Welcome back to our channel. Andito na naman tayo, weekend na naman. At I hope maganda po ang pasok ng buwan ng April sa ating lahat. And before we know it, darating ang May, June, kalagitnaan na ng taon. I hope na nakakalahati na rin tayo sa ating goal na sinet natin noong January. Once again, meron na naman po akong good news sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga nasa field ng information technology or IT. At dun sa mga nasa field ng science, technology, engineering, and mathematics or STEM. As usual po, kung ano po yung nasa website, ay isinalin ko na po sa ating wikang Pilipino. Para mas madali nating maintindihan. Alright? So, of course, nandito na naman tayo sa ating website, www.cicnews.com forward slash 2019. At ang good news po ay Canadian Tech Group welcomes move to make global talent stream permanent. I-explain ko po sa iyo ngayong gabi kung ano yung global talent stream. At ito po ang pinakamaganda tungkol dyan. Two-week processing time lang po. Yes, you heard it right. Two-week processing time for work visas, a game changer, says Council of Canadian Innovators. So, pinablish po ito noong April 2nd, 2019 by CIC News. Ang Canada's Global Talent Stream Pilot ay tinawag na game changer kasi binago nito ang kalakaran o sistema para sa mga high growth na nag-uumpisang mga kumpanya at ang proposal ng gobyerno na gawin itong permanente ay isang welcome move ayon sa Council of Canadian Innovators. So ano po ba itong Global Talent Stream? Ito po ay inumbisahan noong 2017 sa ilalim ng Canada's Temporary Foreign Worker Program. Pinabibilis nito ang work visa applications para sa mga eligible foreign workers na may skills na nire-require ng mga employers sa larangan ng information technology or IT na nabanggit ko na kanina at science technology, engineering at mathematics or STEM. Ang programa pong ito ay pinapayagan ang mga employers na mag-submit ng Labor Market Impact Assessment or LMIA na hindi na kailangang patunayan na sinubukan nilang mag-recruit muna dito sa Canada kasi usually po, dapat magre-recruit muna dito sa Canada bago sa ibang bansa. Kapag po nakita ng LMIA na walang available na Canadian workers, magbibigay po sila ng work visa in as little as 10 days. Yes! 10 business days! Para ang mga employers po ay may quick access sa critical, highly skilled na manggagawa. Ito pong Global Talent Stream ang magbibigay ng pagkakataon sa ilang skilled workers na makakuha ng work permit sa loob ng dalawang linggo. Pagka-apply para matulungan ang mga innovative companies para lumago sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng katiyakang para magkaroon ng madaliang access sa mga highly skilled talent na kailangan nila. May dalawa pong category sa ilalim ng Global Talent Stream. Ang category A, ang mga high growth na kumpanya na nangangailangang mag-recruit ng unique specialized talent galing sa labas ng Canada ay kailangan i-refer sa Global Talent Stream ng designated referral partner. As of June 13, 2018, ito po ang listahan ng mga designated referral partner for employers outside Quebec. So, pakita ko na lang po sa inyo yung list. Hindi ko na po iisa-isahin. Alright? So, ito na po yung list ng designated referral partners for employers located outside Quebec. Yan. Ang pangalawang category po, Category B ay para sa mga employers na gustong mag-hire ng highly skilled foreign workers para sa mga trabahong nasa global talent occupation list na in demand at may kakulangan ang domestic labor supply. So ang global talent occupation list po ay babasahin ko sa inyo. Engineering managers, architecture and science managers, 
computer and information systems managers, computer engineers, except software engineers and designers, mathematicians and statisticians, positions for actuaries or related occupations are excluded from this subset. Information systems analysts and consultants, database analysts and data administrators, software engineers and designers, computer programmers and interactive media developers, web designers and developers, information system testing technology, producer, technical, creative, and artistic director, project manager, visual effects, and video games. Digital media design. Ang mga employers na gumagamit ng global talent stream ay kailangan mag-develop ng labor market benefits plan na magdidetalye kung paano sila makakapagbigay ng lasting benefits para sa Canadian labor market at para sa mas malawak pa ang Canadian economy gaya ng pagka-create ng job at knowledge transfer. Sa 2019 budget, sabi po ng gobyerno na ang stream ay makakatanggap ng commitments galing sa mga employers para mag-create ng 40,000 new jobs para sa mga Canadians at permanent residents. Magde-develop din ng 10,000 co-op placements at mag invest ng mahigit na 90 million dollars na skills and development training. Nag-pledge po ng 35.2 million ang gobyerno over 5 years simula ngayong 2019 hanggang 2020 para suportahan itong global talent stream with 7.4 million per year ongoing. Sinabi po ni Benjamin Virgin, na Executive Director ng Council of Canadian Innovators, sila po ang nagre-represent ng mahigit na isang daan na fastest growing technology companies dito sa Canada. Sinabi po niya na ang gawing permanente ang programa ay makakatulong sa mga Canadian tech leaders sa ongoing efforts nilang magkaroon ng access sa mga talents na kailangan nila para makapag-expand globally. Ayon pa rin sa kanya, ang mga highly skilled talents ay parang jet fuel para sa mga fast-growing companies. Ang dalawang linggong processing time ay tinuturing na game changer para sa mga kumpanyang bumubuo ng team around uniquely skilled workers na may global experience sa labas ng Canada. Ang forecast po ng Information and Communication Technology Council or ICTC na magkaroon po ng mga 216,000 job vacancies sa, sa sector by 2021. Ang pag-attract po ng skilled digital workers sa buong mundo ay ang pinakamadaling solusyon para sa mga industry leaders para palaguin ang kanilang mga negosyo at para mabawasan ang opportunity cost na dala ng kakulangan ng talent. Hindi po in-specify ng gobyerno kung ilan ng work visas ang naaprubahan nila simula noong 2017. At ito po ay inaalam pa ng tagapagsalita ng Immigration, Refugees, and Citizenship Canada para sa CIC News. So, paano po ba makarating sa Canada bilang temporary foreign worker? Kailangan pong may job offer mula sa Canadian employer bago makapag-apply. So, yung mga IT natin dyan, engineers, mathematicians, ano pa iniintay natin? Maghanap na tayo ng work para makakuha tayo ng job offer. At yun po ang topic ng aking video last week. Ang pamagat po ay hanap tayo ng work at ang link po ay iiwan ko sa description box below. Meron nyo 2 weeks processing time? Sa so kayo nakakita ng ganun? So yun na po ang aking video. Sana po nakapagbigay ako ng information at inspiration lalong lalo na sa ating highly skilled workers. So, magpapaalam na naman po ako. Kung gusto nyo pong basahin yung article, balik lang po kayo dito sa ating website, cicnews.com. Thank you all for watching. Thank you for your support. Please don't forget to like, share, and subscribe. Take care. God bless. I'll see you on my next video. Bye! Dream, explore, and discover.